আবু তাইয়ে প্রশ্ন করেছেন অবৈধ গ্যাস সংযোগে রান্না করা খাবার হালাল হবে কিনা অথবা এতে কোনো পাপ হবে কিনা জানাবেন দয়া করে ভাই আবু তাইয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন আপনি করেছেন বিশেষ করে শহর অঞ্চলে যারা বসবাস করেন ঢাকা শহরের কথা নির্দিষ্ট করে বলতে পারি যেখানে প্রচুর পরিমাণে অবৈধ গ্যাস সংযোগ রয়েছে বাসা বাড়িতে এবং এ সমস্ত গ্যাস গ্যাস সংযোগে রান্না বাড়া করে আমরা অনেকেই খাবার গ্রহণ করে থাকি আবার দীর্ঘদিন থেকে আমরা জানি যে বসত বাড়িতে গ্যাস সংযোগ দেওয়া বন্ধ রয়েছে আর সে কারণে অনেক বাসা বাড়িতে চুরি করে গ্যাসের লাইন নেওয়া আছে এবং সেই গ্যাসের লাইন থেকে রান্না বাড়া করা হচ্ছে করে আমরা খাচ্ছি হাজার হাজার মানুষ লক্ষ লক্ষ মানুষ কাজটি করছেন তো এই যে খাবারটা আমরা গ্রহণ করছি অবৈধ গ্যাসের চুলোয় রান্না করে যদি আমরা খাবার গ্রহণ করি সে রান্না করা খাবার আমাদের জন্য হালাল ভক্ষণ হচ্ছে নাকি হারাম ভক্ষণ হচ্ছে এটি একটি বড় প্রশ্নের জায়গা এই প্রশ্নের উত্তরে বলবো যে আমরা এর আগে এক আলোচনায় বলেছিলাম যে ব্যক্তিগত যে চুরি ব্যক্তিগত যে মাল তসরুফ করা সেটার যে অপরাধ সেটার যে অপরাধের মাত্রা সেটার যে দায় তার চাইতে জাতীয় কোনো সম্পদ যদি চুরি করা হয় তসরুফ করা হয় অবৈধভাবে ব্যবহার করা হয় তাহলে তার দায় তার অপরাধের মাত্রা কিন্তু অনেক বেশি অনেক বড় হবে কারণ এখানে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের হক রয়েছে প্রত্যেকের কাছে আমাদের এই দায় থেকে যাবে প্রত্যেকে আমাদের কাছে পাওনাদার হবে আমাদের প্রত্যেকে আমাদের বিরুদ্ধে মামলাকারী হিসাবে কি আমাদের ময়দানে হয়তো দাঁড়াবে এই জন্য জাতীয় সম্পদ চুরির বিষয়টি অত্যন্ত ভয়াবহ একজন মমিন চোরাই করা গ্যাস লাইন দিয়ে রান্না বাড়া করে সেখান থেকে খাবার গ্রহণ করলে তিনি যদি বাদবন্দি করে এবারতে স্বাদ পাওয়ার কথা নয় তিনি এবারতে স্বাদ পাবেন না তার এবারত করতে ভালো লাগবে না তার নেকামলের স্বাদ থেকে তিনি বঞ্চিত থাকবেন প্রিয়দর্শক যা আমাদের অনেকের ক্ষেত্রেই হচ্ছে বিধায় আমরা সংক্ষেপে এটুকু বলব যে খাবার যেটি আপনি গ্রহণ করছেন ওই গ্যাসের চুলে রান্না করে সে খাবারটি যদি আপনি হালাল উপার্জন করে এনে থাকেন তাহলে বা মূলগতভাবে সে যদি হালাল থাকে তাহলে ইনশাল্লাহ আপনি হালাল খাচ্ছেন এটি বলা যেতে পারে কিন্তু হারামের সহযোগিতা নিয়ে হালাল খাচ্ছেন যার কারণে একটি কবিরা গুণা করে তারপরে আপনি হালালটা খাচ্ছেন অতএব হারাম খাওয়া থেকে আপনি আপাত দৃষ্টিতে সরাসরি হারাম খাওয়া থেকে বাঁচলেও আপনি পরোক্ষভাবে কিন্তু হারামের সঙ্গে লিপ্ত হচ্ছেন আপনার খাবারের সঙ্গে হারাম জড়িয়ে যাচ্ছে এ বিষয়টিকে আমরা ছোটো একটি উপমার মাধ্যমে বুঝতে পারি মনে করেন কেউ একটি চোরাই করা প্লেটে খাবার গ্রহণ করলেন তাহলে তার খাবারটা যদি হালাল থাকে এবং উপার্জন হালাল উপার্জন থেকে তিনি খাবার এনে থাকেন সংগ্রহ করে থাকেন তাহলে তিনি হালাল খাচ্ছেন বলা যাবে কিন্তু হারাম প্লেটে খাচ্ছেন হারাম প্লেটের সহযোগিতা নিয়ে খাচ্ছেন বিধায় তার খারা খানা খাবারের সঙ্গে হারামের একটা সংশ্লেষ হয়ে গেল তবে তা তিনি যে খাচ্ছেন সেটাকে হারাম খাচ্ছেন এমনটি সরাসরি বলা যাবে না কারণ এই গ্যাসটা তিনি খাচ্ছেন না হারাম হালাল খাবারটা হারামের সহযোগিতা নিয়ে খাচ্ছেন এমনটি বলা যাবে এ বিষয়ে কাতারভিত্তিক ইসলামিক ফতোয়ার ওয়েবসাইট যেখানে অনেক বড় বিজ্ঞ মুফতিরা বোর্ড বসিয়ে ফতোয়া দিয়ে থাকেন ইসলাম ওয়েব সেখানে হুবহু এরকম একটা ফতোয়া রয়েছে যার উত্তরে তারাও একই কথা বলেছেন অর্থাৎ যদি কেউ কোনো হালাল খাবার খাওয়ার জন্য কোনো হারামের আশ্রয় নিয়ে থাকে কোনো হারামের সহযোগিতা নিয়ে থাকে তাহলে তার খাবার্য গ্রহণটা হালাল হবে কিন্তু হারামের সহায়তা নেওয়ার কারণে তার এই খাদ্য গ্রহণটা পরিপূর্ণ নিষ্কণ্ঠ খোলো না আল্লাহ তার আমাদের সকল সকলকে এ ধরনের অবৈধ গ্যাস সংযোগ দিয়ে রান্না করে খাওয়া গ্রহণ করাতে গেলে তার আমাদের বাঁচিয়ে রাখুন অনেক সময় বাড়িওয়ালারা এই অপরাধগুলো করে থাকেন ভাড়াটি আমাদের কিছুই করার থাকে না এক্ষেত্রে ভাড়াটি এসব আমাদের কর্তব্য হবে ওই বাড়িওয়ালার বাড়িতে ভাড়া না থাকা কারণ আমি তার বাড়িতে ভাড়া থাকা মানে হলো তিনি যে চুরি করছেন সরকার হক নষ্ট করছেন সেক্ষেত্রে তাকে আমি হেল্প করা এবং সহযোগিতা করা আল্লাহ তার আমাদের সকলকে সব ক্ষেত্রে আল্লাহর ভয়কে অন্তরে লালন করার তৌফিক দান করুন ওসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরাকাত